De identiteit van een persoon of het recht om een transitie te ondergaan is voor ons geen onderwerp van discussie. Wij geloven dat iedereen de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze willen zijn. Wij vinden dat er ruimte moet zijn voor alle perspectieven. Zelfs als het onderwerp detransitie gevoelig ligt in een sterk gepolariseerde omgeving. Wij willen voorkomen dat onze uitzending wordt misbruikt door groepen die dit als bevestiging van een bepaalde ideologie zien. Waarom? Ik dacht vraag ik me af waarom. De zon schijnt dat zo lang niet. Yeah. I don't have a vagina. I don't have a vagina. It's a lie to say I've got a vagina. I've got an inverted penis that's inside me. I do not have a vagina. Als ik maar één eierstok had. Eentje. Had ik maar een ei. Transgender personen worden geconfronteerd met toenemende haat, discriminatie en transfobie. Ruim 7000 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor transgenderzorg. Maar wat als je jarenlang bezig bent met je transitie en er dan achter komt dat het ook niet is wie je werkelijk bent? De 45-jarige Patrick woont samen met zijn pleegvader Theo in Emmen. Theo heeft altijd goed voor hem gezorgd. Alsjeblieft, meneer. En is een belangrijk deel van zijn leven. Ooit leefde Patrick een tijd lang als Patricia. Maar na een moeilijke zoektocht heeft hij besloten om weer als Patrick door het leven te gaan. Als je nu naar de foto kijkt... Ja, dan denk ik wel een mooie bos haar. Niet erg een make-up op. Mooie nagels. Ik had, ik had voor 4500 euro van Theo haar goud hier aangekregen. Ik had een hele mooie oorbellen met biljantjes te nemen. Nee, diamanten. Of diamanten. Ja. Dat was alles bij elkaar 4500 euro. Ja. En ook, ik heb hier de armband om met saf, safrijn en robijntjes. En daar had ik ook de bijpassende ketting bij. Hier klinkt echt blijdschap in door, als ik je zo hoor praten. Ja. Ja. Het wordt nooit echt. Momentopnames. Wat was dat dan voor jou dat jij dacht, ik wil een vrouw worden? Ja, ik denk dat heel veel bij het seksuele zit. En in mijn fantasie zag ik bijna zelf helemaal als vrouw... vrijend, neukend, zeg maar, met een hetero man. Specifiek met een hetero man. Ik was vroeger ook heel veel bij bossen, ik was man. Seks aan met andere man. Dat deed ik ook. En in welke periode deed je dat dan? Dat je met mannen. Uh, dat begon, ik was er vroeg bij. Met 16 ontdekte ik uh, langs de N34 hier dat homobos met homoparkeerplaatsen erbij. En dat heb ik dus van mijn 16e tot mijn 26e gedaan. Tien jaar. Elke dag? Bijna elke dag. Soms weekends. Uh, Soms zaterdags of zondags niet, maar gaat er maar vanuit elke dag. Uit de knipkaart. En dat was vanwege een goede bosbehandeling of vanwege dat libido? Ja, vanwege dat libido. Dus je was homoseksueel? Ja, ja. ja. En was je openlijk homoseksueel? Was je uit de kast? Nou, er was geen sprake van eigenlijk. Ik ga een dubbel leven. Ja. Hier was ik gewoon petrek. En dat was één, kon ik de andere wereld afsluiten. Dan was ik één in een totaal andere wereld. In het bos? Ja. Bij heteroman kwam ik als homo en kom ik als homo niet in de buurt. Als trans eigenlijk is dat ook moeilijk. Het is eigenlijk gewoon uh, een keertje gewoon gemensen. Niet dat... Het, en het is heel, ik vind dat het een beetje gevaarlijk is om dit te zeggen. Want ik weet dat mensen dit uit de context kunnen halen en dan zeggen van... Ja, maar we moeten dit absoluut niet uh, aan kinderen leren. Maar ik kwam het gewoon tegen op school in, uh, hoe heet het, seksuele voorlichting. Want ja, er zijn een aantal mensen die dit doormaken. Uh, en ik dacht in gelijk van, oh, that's me. Het is niet dat ik dit zomaar deed. Ik heb een jaar lang ermee gewacht. Uh, na, nadat ik uh, te horen kreeg dat het een ding was. Want ik dacht van, oké, okay, ik wil het wel zeker weten. En uiteindelijk heb ik het wel tegen mijn vader gezegd van... Yo, 
Ik uh, denk dat ik een, een jongen ben. Patrick heeft twee jaar lang een sociale transitie doorlopen. In deze periode leefde hij als Patricia en vervulde hij in het dagelijks leven volledig de rol van vrouw. Bovengenoemde patiënte, Patricia de Veen, is onder behandeling van het genderteam vanwege genderdysforie, man-vrouw. De tijd is rijp voor een definitieve geslachtsaanpassing, dit ter uur informatie. Jij hebt een geslachtsveranderende operatie ondergaan. Dus heb je dan nu een werkende vagina of niet? Ja, als, als ik wil, ga ik wel seksualiteit mee hebben. En er zit ook gevoel. Want dat kun je niet meer vergelijken met het gevoel van een penis. Ik heb heel veel inboedenboed. Echt heel veel. Je bent homoseksueel en nu heb je zelf een vagina. Ja, nou, dat is voor mij geen homoseksueel meer. Nee. Want bij een homoseksueel wordt een penis. Ook Richie besloot de stap te zetten naar een geslachtsveranderende operatie. So you went through with the surgery? Yes, I went through with the surgery. And not a day goes by that I regret doing it. I, the night before, I, I was asked myself what was, what was I doing? When I started this path, originally I got diagnosed with transsexualism. And then it changed in the, the diagnostic criteria to gender dysphoria. So I've been diagnosed with both transsexualism and gender dysphoria uh, multiple times. And the reason was is because I kept saying no to surgery. And every time they re-referred us for surgery, I had to get re-proven every 12 months, but I didn't want it. And I was just there for the therapy, really. Um, and then eventually the kind of pushed us in that direction by making us feel like I really need it. I won't need to tuck, you know, hide my genitals and wear clothes like leggings and high-rise jeans that, and all this sort of thing. And I wouldn't have to worry um, about it there, basically. It was like sold as a convenience, like your life will be more convenient. But it wasn't, it's the opposite. It's far more inconvenient. Lucy onderging een mastectomie, waarbij haar borsten werden verwijderd om haar lichaam mannelijk te maken. Ik had op mijn negentiende mijn eerste borstoperatie. Dat was in 2015. <coughs> Hetzelfde jaar had ik uh, mijn baarmoeder een eierstokken laten verwijderen, echt zes maanden daarna. En um, in 2020... Uh, heb ik een heroperatie laten doen aan mijn borsten om, ja, aan mijn borst, om overtollig huid weg te halen dat overgebleven was van mijn eerste operatie. En daardoor heb ik meer littekens. Zijn er dingen die je dagelijks herinneren aan dat je in de transitie bent gegaan? Het feit dat ik uh, iedere dag hormonen moet slikken is wel uh, een dagelijkse herinnering. Ik zie mijn lichaam ook wel een beetje als een soort uh, experiment. En... Ik ben ook, af en toe krijg ik nare, uh, nare berichten online van mensen die zeggen van ja, je bent een freak show, a science experiment gone wrong. Eerst had ik er nog heel veel moeite mee, maar met de jaren is dat ook weer vervaagd. Mijn tekens waren ook een stuk heftiger voorheen. Um, maar ja, ze zijn wat, uh, wat lichter geworden en wat zachter. Heb jij spijt? Ja. Ja, ik heb spijt. Maar in feite zit ik nu gevangen in het verkeerde lichaam. Ja. Mijn buis in klapt niet meer. Ik wou dat de kokon was waar ik zo uit kon kruipen. Soms denk ik, ik wou dat ik dat lichaam ergens kon laten liggen en dat ik eruit kon kruipen. Maar ik heb er zoveel ja. uh, 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 medische last van. Ja. Ik heb er constant tussen het, in het genitale gebied ja. probleem. Nee, want als, als jij moet opnoemen wat voor lichamelijke klachten jij nu nog hebt? Ik heb constant vistels, krijg ik erbij. Sommigen wel een centimeter. Dat zit gewoon echt een gat. Ja. En het is soms net of er een gloeiend hete strijkijzer tussen mijn benen doorgaat. En urologische problemen. En urologische problemen. I'm just standing there and I've got these missing body parts and I'm just thinking, what the fuck have I done? Why did I do this? It was very much like, oh shit. 
I can't really take this back, can I? Also, like, because, because if you're gay, you're attracted to guys with guy body parts. Like, what does it mean for you to have a vagina? I don't have a vagina. I don't have a vagina. It's a lie to say I've got a vagina. I've got an inverted penis that's inside me. I do not have a vagina. Everywhere's lost sensation. Like, the whole area down there has got numbness. You could, like, get a needle and poke at me and I wouldn't feel it, you know? It feels, like, I'm totally numb. And then other parts, there's, like, it feels like the nerves are alive. And it's just, it's because, like, exactly how you would imagine how catastrophic inverting one of your arms would be and trying to pick something up with your arm. And it's like, you're inverting a penis and expecting it to function like a vagina. That's wishful thinking. That's crazy, actually. Absolutely obscene when you think about it. It's not elastic. Vaginas are elastic. This is not. It self-lubricates. This doesn't. Um, self-cleans. This doesn't. This is a hole in my crotch and nothing more. How does that work for sex? Very, very difficultly. And not worth it, really. Wil jij nou echt helemaal niks van onze kritische of soms bijzondere interviews missen? Volg ons dan ook op onze socials. TikTok, Facebook, Instagram. En abonneer je ook even hier natuurlijk.